Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Inizia il tempo ordinario e abbiamo la grazia di meditare sul testo delle nozze di Cana, il primo dei segni di Gesù, potremmo dire il segno dal quale scaturiscono tutti gli altri. L'evento è famoso, Gesù che trasforma acqua in vino salvando una festa di nozze. Ma dietro questo segno appunto c'è qualcosa di molto più profondo. Le nozze infatti rimandano al rapporto tra Dio e l'uomo e Gesù inizia a manifestarsi come lo sposo, colui che viene a compiere l'alleanza tra Dio e l'uomo salvandoci, portando quel radicale di più che è il vino buono, lo spirito divino. È bello in semplicità partire da una constatazione. Da dove parte Gesù? Dal cambiare 600 litri d'acqua in vino, salvando una festa. Cosa ci può dire in maniera immediata? Qual è una delle prime immagini di Dio che vengono in mente alle persone? Quella di un'entità, più o meno lontana, che dà delle leggi. Queste leggi solitamente frustrano un po' anche la vita. Se non obbedisci, so con castighi, quindi bisogna trovare il modo di tenerselo buono, a suon di riti, prestazioni religiose. Gesù invece da dove parte? Dal mettersi a servizio della tua felicità. È qualcosa di grandioso. Dio si presenta come qualcuno capace di portare a pienezza la tua vita, che vuol portare gioia e pienezza nella tua vita, donandoti qualcosa che da solo non ti puoi dare. Padre Ugo Vanni, bravissimo biblista, diceva «La capacità di Gesù è messa al servizio della riuscita della festa nuziale e, più in generale, della felicità e della realizzazione dell'uomo. Gesù, che impegna la sua divinità nel servizio, realizza un dono messianico che, sia per qualità sia per quantità, supera ogni aspettativa e più che un sogno realizzato». Facendo nostra questa semplice chiave di lettura, entriamo nel testo e vediamo che suggerimenti ci dà per passare dal vuoto alla pienezza. Siamo ad una festa di nozze e ad un certo punto viene a mancare il vino. Le nozze cosa sono? La sponsalità, l'amore tra uomo e donna, dunque, dunque richiamano alla relazione, all'amore, al dono di sé. Ad un certo punto viene a mancare il vino. È qualcosa di estremamente frequente. Quante volte nella vita ci si ritrova ad un certo punto dove viene a mancare il vino, viene cioè a mancare la gioia. Inizia la stagione dell'inverno, potremmo dire. Inizia a non farcela più con le tue sole forze. Inizia a sembrarti tutto pesante. Inizia a fare i conti con le tue fragilità. Inizia a scoprire che l'altro non è come te lo saresti aspettato. Papa Francesco, allargando ulteriormente, diceva quanti adolescenti e giovani percepiscono che nelle loro case ormai da tempo non c'è più questo vino? Quanti anziani si sentono lasciati fuori dalle feste della loro famiglia, abbandonati in un angolo e ormai senza il nutrimento dell'amore quotidiano dei loro figli, dei loro nipoti? La mancanza di questo vino può essere anche la conseguenza della mancanza di lavoro, di malattie, di situazioni problematiche che le nostre famiglie in tutto il mondo attraversano. Questo vuoto, questa mancanza di vino, questa mancanza d'amore può riguardare la vita di coppia, può riguardare le relazioni familiari, l'amicizia, può riguardare una vocazione sacerdotale, la vita consacrata. Solitamente cosa si è tentati di fare? C'è chi molla, chi lascia, oppure chi tira a campare, magari riempiendosi di surrogati, chi si accontenta di sguazzare nella mediocrità della serie Finché la barca va. Oppure vediamo il Vangelo cosa ci dice. Ad un certo punto Maria, con la sua delicatezza, nota tutto questo, nota che manca vino, va da Gesù e glielo fa presente. Maria intercede per gli sposi presso Gesù. La Vergine Maria continua a intercedere per noi presso Gesù. Maria va e dice a Gesù, parla a Gesù di questa mancanza. Ora, la Vergine Maria che cosa dice ai servi? Tutto quello che lui vi dirà fatelo. Ecco la chiave di volta, ecco la via di uscita che la Vergine Maria ci propone. Tra l'altro è l'unica e ultima frase che lei dice nel Vangelo secondo Giovanni. È tutto qui, fate ciò che vi dice Gesù. Gesù dà delle istruzioni ai servi, tra l'altro potevano sembrare anche faticose, riempire d'acqua seggiare da quasi 100 litri l'una. 
insomma, a mano, con un pozzo magari non vicino, eh, che fosse proprio facilissimo, e in più attingere all'acqua e portarne al maestro di tavola. Chissà, forse non sembrava il massimo della strategia. I servi obbediscono e assistono ad un miracolo. Il miracolo lo fa Gesù, ma è possibile in forza dell'obbedienza dei servi. Il miracolo nella nostra vita Dio lo vuol fare in un modo o in un altro, ma affinché noi possiamo sperimentare e constatare la sua potenza in noi è necessaria che gli obbediamo, che ne ascoltiamo e viviamo concretamente le parole. Tante famiglie, diverse delle quali abbiamo la grazia anche di accompagnare, seguire in comunità, sono rifiorite. Partendo da che cosa? Dal riscoprire un rapporto vivo e vero con Gesù e dal vivere con più intensità il Vangelo, alimentando l'amore anche attraverso i piccoli gesti, oppure tante vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa, da dov'è che possono rifiorire? dall'avere nuovi incarichi, dall'avere eh, nuovi compiti o nuove gratificazioni umane, no, ripartendo dal vivere con più serietà il proprio rapporto con Cristo, dall'aver cura della propria vita spirituale, dal custodire i propri momenti di preghiera, di direzione spirituale, di confessione, dal vivere con più intensità la propria regola di vita, perché il Signore possa restituirci fervore, incrementare l'amore, è da Lui che dobbiamo ripartire, è da una obbedienza concreta alle sue parole. Madeleine del Brel, una missionaria, diceva «Noi assimiliamo le parole dei libri che leggiamo, le parole del Vangelo ci assimilano a loro, sono in un certo senso miracolose, se non trasformano la vita è perché non glielo permettiamo». Cari fratelli e sorelle, perché la nostra vita spirituale rifiorisca, è necessario rivolgersi a Gesù e obbedire concretamente a Gesù. Ma non solo, anche perché la vita di altri possa rifiorire. È l'obbedienza dei servi che salva quel matrimonio. È grazie all'obbedienza di tanti fratelli e sorelle nella fede che la vita di altri rifiorisce. In cielo, quanti grazie diremo, quante prove abbiamo superato, quante conversioni ci sono state grazie alla preghiera, all'offerta di tanti fratelli e sorelle nella fede. Quante persone incontrano Gesù grazie ad altri cristiani che glielo annunciano e glielo testimoniano con i loro gesti e parole. C'è qui qualcosa di meraviglioso. L'obbedienza a Cristo, vivere concretamente il Vangelo e via di uscita dai miei vuoti e via di uscita per gli altri dai loro vuoti, dalle loro sofferenze, dalle loro difficoltà. Miei cari, riapriamo il cuore a Cristo, ripartiamo da Lui e allora sperimenteremo ciò che ha sperimentato il Maestro di tavola, che alla fine è stupito, ma come tutti prima servono il vino buono, poi quello meno buono. È la nostra realtà umana, tutti partiamo in quarta, sulle ali dell'entusiasmo, del sentimento, del fervore degli inizi, ma poi... Poi, affidati alle nostre sole forze, scadiamo. Il vino tende a diventare aceto, sannacqua. Tu invece hai servito il vino buono sino alla fine. Se siamo uniti a Lui, diventiamo anche noi capaci di servire vino buono sino alla fine, di amare sino alla fine, non a spizzichi e bocconi, a tentoni o a condizioni, sino alla fine, amando del suo stesso amore, sino alla fine alla fine. Cari fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Lui nei nostri vuoti e obbediamo a Lui, iniziando a compiere il bene possibile. Sarà Lui ad operare l'impossibile e a trasformare anche il nostro vuoto interiore in pienezza d'amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.